வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் நாட்டில் வந்து நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது கேவலத்தில் எது பெட்டராக இருக்கோ அதுதான் சூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் எனக்கு வந்து நாம என்னவோ வந்து பிறந்தது அறுபத்தி ஏழு ஆனாலும் பழைய விஷயம் அதான் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இப்ப வந்து என்னடா என்ன பிரச்சனை எவன்லாம் வந்து நான் நல்லவன் அப்படின்னு வரானோ அவன்தான் பெரிய ப்ராடா இருப்பான் போல பயமா இருக்கு இப்ப எங்க பக்கத்துல வந்து ஒரு பாட்டி அவர் வந்து இந்த அரசியல்வாதி அரசியல்வாதிகளில் இந்த குற்ற பின்னணி இதை பத்தி அவர் வந்து வருஷம் வருஷம் டேட்டா எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி போட்டுட்டே இருப்பார் அவர் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் எல்லாம் நல்லா என்னடா படக்குன்னு அவர் வந்து அரசியல் கட்சியா மாத்திட்டாரு ஒரு இடத்துல ஜெயிச்சுட்டாரு போல இன்னைக்கு வந்து அது காமெடி பீஸ் இப்படி பயமா இருக்கு நல்லா பேசுறான் அப்படின்னு ஆதரிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்குள்ள படக்குன்னு மாத்திடுறானுங்க இதை விட இப்ப என்டிஆர் வைங்க அவர் எப்பவும் டிக்கெட் போட்டார் இதுக்கு மேல சொடப்ப வாய்ப்பே கிடையாது நாம பாட்டுக்கு அவருடைய பெருமைகளை அருமைகளை பேசிக்கிட்டு ஏதோ ஆத்மாவுக்கு சாந்தி அதே போல அறிஞர் அண்ணா பெரியார் இப்போ கலைஞர் கலைஞர் வந்து இதுக்கு மேல ஒன்றும் சொடப்ப முடியாது அந்த வகையில இப்படித்தான் வந்து காலத்தை ஓட்டணும் போல பயமா இருக்கு சொதப்பிடுறானுங்க இப்ப இந்த பிராக்டிக்கல் டிஃபிகல்டிஸ் அது சொல்லுவாங்க அது நானும் பார்த்துருக்கேன் அதாவது ஒரு ரெண்டு கவுன்சிலர் கவுன்சிலர் எலெக்ஷன் ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு எம்எல்ஏ ஒரு எம்பி எலெக்ஷனு எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ஃபீல்டு ஒர்க்கு அதே போல் லேட்டஸ்டாக சொல்லணும்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அதில் வந்து கேண்டிடேட் கேன்வாயோடவே ஒரு பதினாலு நாள் இப்போ சுற்றி இருக்கோம் அலைஞ்சிருக்கோம் அது வேறு கதை என்னத்த வெங்காயம் ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டின்னு புரியல இப்போ இந்த அரசியல் அரசியல் அப்படிங்கிறதே வந்து என்னடானா ஒரு கவசம் மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ அந்த கவசத்தை வந்து தூள் தூள் ஆக்கிடுறாங்க அது வேற கதை இப்போ பார்க்குறோம் சிதம்பரம் அவருடைய மகன் நொங்கு எடுக்கிறாங்க சரி அவராச்சும் காங்கிரஸு இப்போ அந்த கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கதை என்னாச்சு அதே ஆளுங்கட்சியில் இருந்துக்கிட்டே பல்பு இப்போ வாழ்க்கையில் வந்து என்னடான்னா த லைஃப் டசன்ட் கேர்ஸ் யுவர் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் ஆப்பு வரணும்னு இருந்தா நீங்கள் ஆளுங்கட்சியில் இருந்தாலும் வரும் எதிர்கட்சியில் இருந்தாலும் வரும் கொள்கை அரசியல் பண்ணாலும் வரும் கேப் மாதிரி அரசியல் பண்ணாலும் வரும் அது இவங்க எப்போ புரிஞ்சிக்க போகிறாங்க புரியல இந்த சசிகலா வந்து இந்த ஜூனியர் வீடர்கள்லாம் வந்து மௌனங்க ஏசி ரூமில் உட்காந்துக்கிட்டு எழுதிடுவானுங்கன்னு ஒரு கட்சி எனக்கு ஆனால் அது வந்து ஒரு பிட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது அதாவது இந்த ரெயின் கோட் பூமி வெயில்களில் விஜயகாந்த் மாதிரி ரெயின் கோட்டை போட்டுக்கிட்டு ஆயா சின்ன ஆயா வந்து ரவுண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது அப்போ என்னாச்சு 
ஆக இந்த வாழ்வின் நிலையாமை இது ஒண்ணுதான் சவால் இந்த நிலையாமையை புரிஞ்சுக்கணும் வந்து மோசம் சொல்லுவாரு பணங்கிறது வந்து நீ எந்த துன்பத்தை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற ஒரு உரிமையை கொடுக்குது அவ்வளவுதான் ஏழைக்கு வந்து அப்படி கிடையாது எந்த பிரச்சனையும் அது வந்து காட்டடி அடிச்சுட்டு போயிடும் இப்ப இந்த ரஜினிகாந்த் கதையை பாருங்க அது பொண்ணு ஒரு படம் எடுத்தோம் எல்லாம் சொதப்பிடும் பதினாறுக்காரன் காசு கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்புவோம் ஜப்து நோட்டீஸோடு விடுவாங்க உடனே அதுக்கு முன்னாடி இவர் வந்து ஏரியா போலீஸ் ஸ்டேஷனுங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுத்துருப்பார் ஜப்து பண்ணுறதுக்கு வந்தவங்க வேலை கேஸை போட்டுருவாங்க இந்த மாதிரி எவ்வளோ காலம் எவ்வளோ காலம் இதெல்லாம் வந்து போஸ்ட்போன் பண்ண முடியும் இதெல்லாமே வந்து தள்ளி போடுறது தான் ஸ்டாலின் வந்து இந்த டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் அது ஒரு இது பெண்டிங் இருக்கு இப்போ ஸ்டாலின் வந்து மத்திய பாஜகவுடன் இணக்கமான போக்கை கடைபிடிக்கணும்னா ஒரு நிமிஷம் பிடிக்காது இவங்க வந்து எல்லாருமே வந்து ரொம்ப தப்பா புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க யாரு இந்த கிருஷ்ணசாமி ஆகட்டும் இப்போ புதுசு புதுசா வந்துகிட்டே இருக்காங்க கமலஹாசன் ஆகட்டும் இவங்க எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த மோடி என்பவர் ஒரு பெரிய ஆலமரம் அந்த ஆலமரத்துல ஒரு இண்டி இடுக்கல தொத்திக்கிட்டா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறாங்க அது உள்ளார என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு ஒன்றும் வந்து சென்ட்ரல் இன்டெலி இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட் எல்லாம் வர்றது ஒன்றும் கிடையாது வெளியே தெரியறத வச்சு உள்ள என்ன ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நாங்கள் கெஸ் பண்றோம் அது கரெக்டா தேலியாது இப்ப நான் ஏற்கனவே வந்து ஒரு வீடியோ போட்டேன் என்ன பாஜகவுக்குள்ள புகையுது நரேந்திர மோடி கட்சிக்குள்ளார கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டு தனக்குன்னு ஒரு கூட்டணியை அமைக்க பார்க்கிறார் அதுல ஒரு பாகம் தான் ஜெகன்மோகன் ரெட்டிய அந்த ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு ஆதரவு கேட்டு வாங்கினது இப்படி இருக்கு நிறைய இருக்கு மேட்ரு அதாவது இந்த சுஜாதா சொல்லுவார் இந்த வெளிநாட்டு கம்பெனிகள்ல எடுத்ததுமே அதாவது தேர்வ வேற அட்டண்டர் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டான் ஆபீஸ் அசிஸ்டன்ட் அப்படி அங்க வந்து எல்லாருமே மேனேஜர் தான் இந்த மாதிரி இந்த நம்பர் டூ வரைக்கும் இந்த இந்தியன்ஸ் போயிட்டே இருப்பான் அதுக்கு மேல வந்து ஒரு கண்ணாடி சுவர் இருக்கும் அதுக்கு மேல அவன் தலை தூக்கவே முடியாது அந்த மாதிரி இந்த நரேந்திர மோடிய அவங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணதே எதுக்குன்னா ஒரு பலிகடா மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்கிற இமேஜ் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் இமேஜ் சரி இந்த மாதிரி வெறி பிடிச்ச நான் எல்லாம் ஓட்டு போடட்டும் எத்தனை சீட்டு வருதோ வரட்டும் அதுக்கப்புறம் பாருப்பா நம்ம கட்சிக்கு மெஜாரிட்டி இல்லை உன்னை யாரும் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறான் அதனால நீங்க ஒரு ஓட கட்டிக்க அப்படின்னு சொல்லி யாராச்சும் குடிமையை போட்டு ஒத்துடலான்னு தான் பிளானை போட்டாங்க அது வேற மாதிரி போயிருச்சு இப்ப என்னடா நடக்குதுன்னா நான் வந்து அடிக்கடி ஒரு பஞ்சு சொல்லுவேன் நல்ல உனக்கு நல்ல நேரத்துல கடவுள் மிச்சம் கெட்ட எண்ணத்தை கொடுத்து லைஃப்ல சிக்கி பண்ணிடுவோம் இதே வந்து கெட்டவனுக்கு கெட்ட நேரத்துல கொஞ்சம் நல்ல எண்ணத்தை கொடுத்து நார் அடிச்சிருவாரு இப்ப இந்த இரண்டு விஷயங்கள் இது பண மதிப்பிழப்பு ஜிஎஸ்டி இது ரெண்டுமே வந்து அருமையான திட்டங்கள் மக்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாம 
சுனாயாசமா அனாயாசமா செய்திருக்கலாம் அதுக்குண்டான ரிசல்ட்டும் பக்காவா கிடைச்சிருக்கும் இங்க கேஸ் ஸ்டடின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதாவது நம்முடைய ஸ்டைல் வந்து பெரியார் அவரும் வந்து காந்தியை தான் ஃபாலோ பண்ணார் காந்தியை ஃபாலோ பண்ண தொண்ணூத்தொன்பது பக்கி அவரும் வந்து தென்னை மரத்தை வெட்டி போடல பெரியார் வெட்டி போட்டார் அது அவருடைய வே ஆஃப் ஆட்டிடியூட் அது அப்படி நரேந்திர மோடி வந்து இந்த பண மதிப்பிழப்பு ஜிஎஸ்டி ரெண்டுத்துலேயும் வந்து தன்னுடைய ஆட்டிடியூடாக காட்டினார் அதாவது எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு பாயிண்ட்டை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் வெற்றி அதுக்கு வந்து சொந்த பந்தம்லாம் அதிகம் தோல்வி அது ஒரு அனாத இப்போ இந்த பண மதிப்பிழப்பு விவகாரம் தப்பி தவறி ஒர்க் அவுட் ஆகிருந்தா எல்லாம் இருக்கணும் இந்த ஜிஎஸ்டி அதாவது உலக அளவில் எங்கேயுமே நாலு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இல்லையா ஜிஎஸ்டி நம்மளால இருபத்தெட்டு வரைக்கும் போயிருக்கோம் இப்படி ஒவ்வொரு மனித மூளையும் எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட் மாதிரி ஆன் ஆஃப் ரெண்டு ஆப்ஷனும் இருக்கும் அப்படியே அதான் சொல்றது என்ன விதி கெட்டு வரும் பின்னே மதி கெட்டு வரும் முன்னே இப்போ இங்கே என்னென்ன என்ன பிரச்சனை இது வந்து ஒரு சதுரங்க விளையாட்டாக இருந்தால் பரவாயில்ல ஒரு ஆட்டம் போச்சு அவ்வளோதான் இது வந்து வாழ்க்கை வாழ்க்கையே போச்சு அதெல்லாம் என்னென்னா போய் முடியல போதும் பார்ப்போம் 